வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மனித குரோமோசோம்களோட எண்ணிக்கை அண்ட் வகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மனித குரோமோசோம்கள் மொத்தம் வந்து இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதாவது மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு ஸோ இருபத்தி மூணு ஜோடினா ஒரு ஜோடினா ரெண்டு குரோமோசோம் அப்போ இருபத்தி மூணு ஜோடி அப்படின்னா நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோமையும் ஏழு தொகுதியாக பிரிக்கிறாங்க ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி வரைக்கும் ஸோ ஏ டு ஜி வரைக்கும் ஏழு தொகுதியாக பிரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இருபத்தி மூணு கோ ஜோடி குரோமோசோம்களும் மூணு வகையான குரோமோசோம் வகையை தான் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் வந்து குரோமோசோமில் வந்து நாலு வகைகள் இருக்குது ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் வந்து நாலு இருக்குது மெட்டாசென்ட்ரிக் துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் இல்லைன்னா சார்பு மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அடுத்து இன்னொன்று வந்து அக்ரோசென்ட்ரிக் இன் இன்னொன்று வந்து டீலோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வகைகள் இருக்குது அந்த நாலு வகையில் இந்த நம்ம மனித குரோமோசோம்கள் எந்தெந்த வகை வரும்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் அக்ரோசென்ட்ரிக்னு சொல்லி இந்த மூணு வகையை சார்ந்ததாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மெட்டாசென்ட்ரிக்னா என்ன துணை மெட்டாசென்ட்ரிக்னா என்ன அக்ரோசென்ட்ரிக்னா என்ன டீலோசென்ட்ரிக்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் அது படம் நான் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதை வச்சு சொல்லிடுறேன் இப்போ மெட்டாசென்ட்ரிக்னா அப்படி என்னென்னா இந்த நடுவில் ஒரு ரவுண்டு இருக்கும் அதை சுற்றி மேலே ரெண்டு கை மாதிரி இருக்கும் கீழே ரெண்டு கை மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்கிறது வந்து சென்ட்ரோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நடுவில் சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் மேலே ரெண்டு புஜங்கள் இருக்கும் கீழே ரெண்டு புஜங்கள் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த மேலே ரெண்டு புஜங்களும் கீழே ரெண்டு புஜங்களும் சமமாக இருந்துச்சு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு சைஸ் அண்ட் ஹைட்டில் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது மெட்டாசென்ட்ரிக் வகை அதே இது துணை மெட்டாசென்ட்ரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது சின்னதாக இருக்கும் அதோட ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கும் கீழே இருக்கிற கரத்தோட ஹைட்டு வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அன்னிவன் ஹைட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் இதே இது அக்ரோசென்ட்ரிக் என்னென்னா துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் மாதிரியே தான் இருக்கும் மேலே வந்து சின்ன ஹைட்டில் இருக்கும் கீழே வந்து பெரிய ஹைட்டில் இருக்கும் ஆனால் இந்த அக்ரோசென்ட்ரிக்கில் மேலே ஒரு பால் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதை வந்து சேட்டிலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் சேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வட்டம் முட்டை மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது அக்ரோசென்ட்ரிக் இதே இது டீலோசென்ட்ரிக் என்னென்னா ஒரு சைடு மட்டும்தான் இருக்கும் இன்னொரு சைடு இருக்காது சென்ட்ரோமிய நடுவில் சென்ட்ரோமிய இருக்கும் சென்ட்ரோமியோட ஒரு சைடு கரங்கள் மட்டும்தான் புஜங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் இன்னொரு சைடு இருக்காரு அது டீலோமிய நான் உங்களுக்கு வந்து படம் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் மனித குரோமோசோம்கள் எத்தனை வகையில் இருக்குன்னா இந்த மூணு வகை மட்டும்தான் மெட்டா துணை மெட்டா அக்ரோ ஓகேவா இப்போ இந்த ஏழு தொகுதிகளையும் எப்படி பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன குரோமோசோம்கள் அந்த ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் வரும் அண்ட் அது எந்த வகையான குரோமோசோம் வகையை சார்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா இதில் வந்து கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மரபியலில் டிஎன்ஏ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் குரோமோசோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ தொகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று ஜோடி ஒன்று இர முதல் ஜோடி இரண்டாவது ஜோடி மூன்றாவது ஜோடி இது மூணுமே வந்து தொகுதி ஏவை சார்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குரோமோசோம்கள் எல்லாமே வந்து அளவில் பெரியதாக இருக்கும் ஸோ மிகப்பெரிய அளவிலான குரோமோசோம்கள் எது ஒன் டூ த்ரீ இது மூணும் தான் மனித குரோமோசோம்களை மிகப்பெரிய குரோமோசோம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தொகுதி ஏழு இருக்கக்கூடிய ஒன்று இரண்டு மூன்று ஓகேவா இது எந்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது ஓகேவா அடுத்து தொகுதி பி பியில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஜோடி மட்டும் தான் நாலாவது ஜோடியும் அஞ்சாவது ஜோடியும் மட்டும்தான் தொகுதி பியில் அண்ட் இது வந்து துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்ததாக இருக்கும் மொதல் மெட்டாசென்ட்ரிக் அடுத்து துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் அடுத்து தொகுதி சி இது இந்த ஏழு தொகுதியிலே மிகப்பெரிய தொகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஏன்னா இதில் தான் நிறைய குரோமோசோம் ஜோடிகள் இருக்கும் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோம் ஓகேவா இருபத்தி மூணு ஜோடியில் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி இருக்கும் இன்னொரு ஜோடி இருபத்தி மூணாவது ஜோடி என்னவா இருக்குன்னா எக்ஸ் குரோமோசோமாகவும் ஒய் குரோமோசோமாகவும் இருக்கும் அதில் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் எந்த தொகுதியை சார்ந்ததுன்னா சி தொகுதியை சார்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோங்கிறது எந்த குரோமோசோம் ஜோடியை ஒத்தி இருக்கும் ஒரே மாதிரி ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஆறாவது ஜோடி குரோமோசோமும் வந்து ஒன்றா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இதுவும் என்ன வகையை சார்ந்ததுன்னா துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் ஸோ பி அண்ட் சி ரெண்டுமே துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது ஏ வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது அடுத்து வர்றோம் குரூ தொகுதி டிக்கு வரோம்
ஸோ ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஷினில் கூட கேட்டிருந்தாங்க எது ஏழாவது குரோமோசோமோ பதினாலாவது குரோமோசோமோ என்ன வகையை சார்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது அக்ரோசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது அடுத்து தொகுதி இ தொகுதி இ அண்ட் எஃப் குரோமோசோம்கள் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா குட்டையான குரோமோசோம்கள் ஓகேவா இருக்கலே மிகப்பெரிய குரோமோசோம்கள் தொகுதி ஏவோடது குட்டையானது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இஎன்எஃப் இல பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் மூணு ஜோடி தான் இருக்குது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஓகேவா ஸோ பதினெட்டு இது என்ன வகைனா துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் இல்லைனா மெட்டாசென்ட்ரிக் அது ரெண்டு வகையில் ஏதோ ஒரு வகையை சார்ந்ததாக இருக்கும் அடுத்து தொகுதி எஃப் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இதுவும் குட்டையான அளவு குரோமோசோம் தான் இது மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா தொகுதி ஜி இதுலேயும் மூணு ஜோடி மூணு இருக்குது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது ஜோடி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒய் இது வந்து மிக குறுகலான வகை குரோமோசோம்களாக இருக்கும் இந்த ஜியோடது அது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரோசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ டூ ஜி வரைக்கும் போட்டோம் அப்படின்னா மொதல் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் அடுத்ததில் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அடுத்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸ் இருக்கும் அடுத்ததில் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அடுத்தது வரும் அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒய் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டரில் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இதில் வந்து மிகப்பெரிய தொகுதி சாரி மிகப்பெரிய அளவிலான குரோமோசோம்கள் தொகுதி ஏ வச்சுருக்கோம் குட்டையான குரோமோசோம்கள் இஎன்எஃப் மிக குறுகலான குரோமோசோம்கள் ஜி வகையை சார்ந்ததாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த வகைகள் இந்த வகைகளில் மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏ அண்ட் எஃப் ஸோ ஏ அண்ட் எஃப் வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சார்ந்தது அக்ரோசென்ட்ரிக் வந்து டிஜி டி அண்ட் ஜி ஓகேவா ஸோ அக்ரோ வந்து டி அண்ட் ஜி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது வந்து பி அண்ட் சி துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் வரும் இல்லை ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இது அல்லது அதுன்னு வர்றது இ தான் இ தான் துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் அல்லது மெட்டாசென்ட்ரிக்னு சொல்லி ரெண்டு வகைகளில் ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது இ ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை மெயின் என்ன எந்த மனித குரோமோசோம் வந்து எந்த வகையை சார்ந்தது இல்லை எந்த தொகுதியை சார்ந்தது இல்லைனா இந்த மனித குரோமோசோம்ல மிகப்பெரிய குரோமோசோம் எது அந்த மாதிரியெல்லாம் கொஷின் கேட்கலாம் இல்லை குட்டையான குரோமோசோம் எது மிக குறுகலான குரோமோசோம் எது அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து குரோமோசோம் பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் இது ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந